Hello po, Steffi here and welcome back to my channel. Ang ating tarot card reading for today ay para po sa tambalang Kathniel. Okay, or nila Catherine and Danielle. Pero bago ang lahat, ayan, of course, ang live good. Kung sino pong gustong maging business partner ko, ayan, meron po sa comments below ang details and description or mechanics ng greatest opportunity of a lifetime. Okay, try nyo po, very legit and very easy to do cellphone lang and laptop with internet and wifi kayang kaya ang um, business okay so let's start ito po yung cards ni Catherine dito po siya sa kaliwa oh and by the way ang mag avail po ng live good na opportunity meron pong free tarot card reading okay yan so free tarot card reading para sa mga magiging business partners ko okay so Let's start. First cards. The Fool and the Eight of Wands. So, the Fool ni Kat... Oh, sorry. Ni Danielle. O, yan ang kanyang new adventures. New beginnings. At gusto niyang mag-try siguro ng mga panibago. Lalo na yung mga hindi pa niya nagagawa. Gusto niyang subukan. Eight of Wands naman ni Catherine. O, yan ang mga good news. O, paparating na mga messages, emails... Maring mga proposals para sa new projects. Okay, next. Mm, two of Cups and the Magician. Oh, the Magician. Aside from the being the fool, the Magician pa siya. Merong minamanifest, merong focus, merong target na kailangan niyang matapos. Okay? Kayang-kaya niyang gawin dahil available lahat ng kanyang kailangan. Okay? Kung kailangan niya ng kaperahan, nandyan. Ang kailangan niya ng network, nandyan. O lahat na. Kaya, iyon Kayang-kayang abutin. Two of Cups ni Kath Catherine. O yan, ang partnership, ang marriage siguro. Maraming engagement or proposal. So, maraming yun yung kanyang matatanggap na good news. Alright, next. the star and the world oh, the world ni uh, Danielle, maring mag-travel malayo or maring yan yung pagtatapos ng isang chapter ng kanyang buhay so kung um, parang teenager natapos ang pagiging teenager pagiging adult naman o oh, yun, <laughs> yun tinatawag na chapter ng buhay okay or maring may nakompleto lang siya na goal or lesson or nakompletong study siguro ganun, mara din siyang um, malumipat or tumira sa ibang bansa okay, the star ni Catherine of course, di ba? obviously, the star si Kat mara din yan ang kanyang prayers or ang pagiging faithful faithful dito sa partnership dito sa kanyang romance Okay, or maring ito din yung kanyang wishes na granted. Okay, next. Oh, wow. Para silang, ayan, may the star and eight of wheels. Oh, yan. So, parehong sikat, syempre, mga artista. Ayan, so prayerful din ang um, Daniel. Very faithful. Mm, wishes granted din para sa kanya. Ang ganda yung kanyang may manifest dito as the magician wish granted okay eight of wheels ni Catherine very busy nagpapakabisi sa trabaho yun na enjoy niya ayun kaya maraming kaperahan na dumarating alright next knight of wands and four of swords so ito si Daniel Siguro napapagod din kaya kailangan mag-rest. Ayun, maring mag-retreat. Maring nga ito, yung kanyang the world maring mag-travel. So ayan, nananahimik or nagpapahinga. Kailangan din niya ng solitude or rest. Okay. Knight of Wands naman ni mm, Kath, ayan ang kanyang pagiging uh, very creative, very passionate, okay? Free-spirited na tao. Okay, next. Uh, swords na naman. Eight of swords and four of wheels. Oh, eight of swords ni Daniel. Bakit feeling trapped? 
Or talagang ina-isolate lang ang sarili kasi dyan o oh, parang nagpapahinga. Maring napapagod lang talaga kaya kailangan mag-rest or maring ina-isolate niya yung sarili niya. Okay? Para makapagpahinga din. Makapag-retreat. O yun. Okay? Mara ding feeling niya trapped or hindi niya masabi yung kanyang niloloob or yung kanyang feelings. Si Kath, ito ang kanyang four of wheels. O oh, kung pinag-uusapan ng kanyang feelings, ayan. Nagtitimpe or nagtitis. Mara ding yan ang kanyang pagtitipid. Nagsisave ng kaperahan para sa future. Sinesecure ang kanyang mga ari-arian. Okay, next. Hmm, Eight of Swords and Ace of Cups. Oh, Ace of Cups ni Daniel, yan ang marriage or proposal. Hmm, ano pa? Yan ang kanilang partnership or romance. Eight of Swords ni Catherine. Oh, tabla sila. Pareho silang merong Eight of Swords. Parehong feeling pagod, feeling trapped, hindi magawa or hindi masabi yung gustong sabihin. Hmm, parang holding back ha. Pareho sila. Bakit? Ano kaya yun? Anong pumipigil sa kanila? Alright, next. Merong pumipigil. Okay. Um, three of coins and judgment. Oh, three of coins ni Danya. Maring niya ng kanyang uh, craftsmanship or maring teamwork yan. Merong collaboration siguro para magkaroon pa ng dagdag income. <laughs> okay? O, diba? Ang saya. Basta. Or yan yung kanyang skill. Judgment card ni Catherine. Yan ang kanyang final decision. Okay? So, kung mamulat man siya dyan at matanggal na yung kanyang <laughs> gapus. O, dahil feeling niya trapped, hindi niya masabi. O yan, maring si judgment card ang kanyang final decision. Okay? Or ang kanyang wake up call. Okay? So, last cards na po para sa tambalang Katniel. Last card. Subukan nga natin yung parehong dulo. Okay. Knight of coins and ten of swords. Wow. So, Knight of Coins ni Daniel. O, oh, ayan. Coins. Kaperahan pa rin. Napaparating. Pero, pinagsikapan niya yan. Kahit na mabagal man, matagal, in the end, o, oh, makukuha niya lahat. Yan. Dahil siya yung the magician. Okay? Magiging successful siya. Mm, ten of Swords naman ni Catherine. Bakit naman ang last card? Oh, ang painful ending. Masaklap. Masakit na pagwawakas or pagtatapos. First card, iyan ang good news. Napaparating. Mm, last card naman. Hindi kaya yun yung ano. Hindi, dapat good news, di ba? <laughs> eh, bad news naman ito. Painful ending. Well, anyways, so yun yung tarot card reading ng Tambalang Kathniel. I hope you enjoyed and thank you so much for watching. Again, please don't forget to like and subscribe to my channel. Abangan nyo po yung susunod natin tarot card reading. Shout out to my best ever family. Light and love to all. Bye for now.